Salut à tous Quand j'étais jeune et con, j'ai fermé comme tout le monde l'événement de crafting de l'Object 279. Cependant, comme il ne m'intéressait pas plus que ça, j'ai décidé d'échanger son coupon contre celui du deuxième prix, l'AU1. Là où tout le monde se la pétait avec un tank surfumé, bah moi je m'emmerdais avec un avion de merde. Jusqu'au jour où j'ai appris à le jouer, c'est-à-dire le lendemain. Et étant, je pense, le seul vidéaste français à avoir grindé cet avion, je me suis dit que j'allais gratter des parts de marché et faire un max de vues sur un véhicule que je suis le seul à pouvoir présenter. Non, je déconne, passons aux choses sérieuses. La communauté n'a jamais été trop hypée par ce véhicule. Il fait redondance avec l'arbre américain par son physique et personne n'a jamais eu à s'en plaindre. Effectivement, sa stat card ne vend pas du rêve. La U1 est officiellement un attaquant premium classé en rang 4 et de BR 5.7. Officieusement, je l'aurais mis en bombardier stratégique. Mais bon, mon avis est subjectif. Au premier coup d'œil, on va dire... Oui, euh, la U1, c'est un corsaire comme les autres. C'était à la fois vrai et faux. Oui, c'est bel et bien un corsaire. Et non, il n'est pas comme les autres. Penchons-nous d'abord sur ce qui le distingue le plus de ses confrères. Son armement. En comparaison avec le F4U7 français qui a de quoi taper plein de casemat avec ses neige configurations d'armement, l'AU1, lui, a de quoi raser une ville de la diagonale du vide avec au choix 20 configurations d'emports différents. J'ai bien dit 20, oui. C'est écrit sur la stat card et ça fait deux fois plus de choix que sur les B17 et quatre fois plus que sur les autres corsaires. Au menu, on a des compositions de roquettes HVAR et Tiny Team ainsi que des bombes allant jusqu'à 2000 livres. Bref, L'emport le plus lourd que l'on puisse trouver, c'est du 8200 livres de bombes, soit plus de 3 tonnes 7. Cela permet de détruire précisément de base gratuitement. J'utilise le terme gratuitement car la U1 est un attaquant. Il a donc un airspawn avancé qui lui garantit d'arriver très vite sur les bases sans jamais se soucier d'être intercepté. Je déconseille malgré tout de piquer avec autant de bombes si on ne veut pas se manger le magnifique sol de chez Gaijin. Bien qu'on puisse ajuster à sa guise la quantité de bombes sous les ailes afin de privilégier les manœuvres, il est pour moi préférable d'utiliser les 10 HVAR en bataille de chars. Les Tiny Teams ne partent pas droit, c'est une horreur à jouer. Pour ceux qui détestent bombarder des cibles, on a toujours les 4 canons de 20mm AN-M3. On a quand même un corsaire en 5.7, un peu de respect s'il vous plaît. Comment dire que ces canons font littéralement tout Ils sont super efficaces ont une bonne cadence de tir, les balles ont une vélocité excellente et l'AU1 a des chargeurs longue durée qui tiennent toute la game. Il y a tout simplement de quoi bourriner. Je dis les termes, c'est tout. Je dirais presque que les canons sont ce qu'il y a de plus intéressant dans l'armement. C'est ça qui tire le plus profit du statut d'attaquant selon moi. On va voir ça avec l'analyse du point suivant. Les performances de vol. Les corsaires sont lourds. L'AU1 n'y fait pas exception. Pour porter ses charges plus lourdes que la moyenne, il bénéficie d'un moteur plus puissant de 2300 chevaux. Il a aussi des ailes plus solides et est donc plus blindé. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien l'AU1 est à moitié une fusée. Son accélération est convenable et sa vitesse de pointe satisfaisante. Peu importe l'emport, la chose atteint facilement les 500 km h à 0 degré, comme n'importe quel corsaire de ce BR. Sa solidité nous ouvre la voie à des piquets jusqu'à 900 km h Je ne plaisante pas, pour un propre 105.7 c'est énorme. Mais tout ça cache un vice. Il a de grosses lacunes en termes de maniabilité. Voici les courbes de virage des principaux chasseurs du jeu. L'AU1, ça ressemblerait plus à ça. Vous voyez où je veux en venir cet avion n'est pas fait pour le dogfight. Il est assez maniable pour esquiver une attaque vue de loin, mais ne fait clairement pas le poids face à un autre chasseur. Il faudrait alors le jouer en mode hit and run, et ce, au maximum. Mais personnellement, feignasse comme je suis, j'ai trouvé un moyen plus évident pour faire du kill. On sait que les attaquants ont un air spawn avancé qui donne un avantage considérable sur la team ennemie, puisque la U1 a un climb rate et une vitesse de chasseur contrairement aux autres attaquants. Ce que je fais la plupart du temps, c'est tout simplement d'aller choper par le callback les Junker 288 qui passent dans le coin. À part le BI chez les Russes, la U1 est le seul avion à ma connaissance qui puisse exercer la fonction de péage autoroutier entre les bombeurs allemands et les bases alliées. Les canons découpent tout et on est assez résistant pour suivre les Junkers par derrière. Pour conclure, peut-on dire que la U1 est un avion de merde Je pense que non à 70%. Gaijin lui a accordé un rôle d'attaquant pour qu'il serve à l'attaque au sol. Seulement, trop d'emport tue l'emport. En bataille de char, il ne pourrait pas exploiter à 100% son potentiel d'attaquant, bien qu'il soit tout de même très efficace avec ses canons. Cet avion trouve son véritable intérêt en bataille aérienne, là où charger les 3 tonnes 7 de bombes sous les ailes a du sens, c'est-à-dire faire les bases. On peut également spawn sans emport pour faire barrage aux bombardiers et outclaim les G56. Si je devais résumer la U1 de manière claire, carrée, précise, je dirais que c'est une version d'interception du Corsair, mais qui peut en un clic se transformer en bombardier attaquant. C'est une des 
potable Voilà comment il faut voir cet avion. Pour ceux qui l'ont, c'est un très bon grinder qui permet de rester chill. Son coût de réparation est vraiment bas pour ce qu'il peut rapporter à chaque game. C'est vraiment un avion pour les fainéants. Mais pour moi, il ne vaut évidemment pas ces 230 Gajin Coins sur le Gajin Market. Autant acheter un F2G1 à 5€ qui a de meilleurs boosters. Quoi qu'il en soit, je suis bien content de pouvoir intégrer cet avion dans ma line-up 5-7. Il complète, voire remplace le F4B de l'arbre régulier qui lui est purement axé sur la chasse. Bref, j'espère vous avoir fait regretter votre object de cette neuf, bien que cela m'étonnerait. Bisous